fokus i fokus har vi kalt dette program, og det forteller vel alt om hva det egentlig dreier seg om. Hjertelig velkommen til Magitreff 92 i Oslo. Vi håper at det skal bli en hyggelig sending. Det er jo så alminnelig i våre dager at TV-programmer bedømmes med terningkast i avisene, så la oss prøve å kaste denne terningen og se om vi kan få et lite forvarsel om hva vi har i vente. Da er det litt av hvert å velge mellom. Og litt av hvert å velge mellom, det er det sannelig også på en slik internasjonal tryllekongress som den vi opplever her. Bare innregistreringen er litt av et kunststykke. En fordeling av billetter til bankett og galla forutstilling, med påmelding til seminarer og workshops, med timeplaner og startrekkefølge i konkurransene, og alle de andre detaljene som helst skal være i orden. Det er litt av et apparat. Konkurransene er forresten allerede i full gang. Scenemagi for juniorer til og med avsluttet, så nå er det meget sakkyndige publikummet opptatt av hva de nordiske seniorene har å vært opp med. Store og små følger ivrig med, og det gjør også dommerbordet, mens det går bokstavlig talt varmt for seg på scenen. En premiering i en slik internasjonal konkurranse, det kan bety mye for en fremtidig karriere. Så her gjelder det å gå inn for oppgaven og for de ferdighetene man har spesialisert seg på. I Trond Martin Lien, artisten Martinos tilfelle, produksjon av duer. En annen klassisk tryllekunst er den svevende dame. Her er det Chris Krissel, eller Trond Albertsen, som han heter i det sivile, som lar sitt medium sveve, sovende på busten av et kosteskaft. Reptriks i mange varianter, det hører også til standardrepertoaret. Men akkurat dette som en av de danske deltakerne, Jørgen Fevre, viser, det har i hvert fall ikke jeg sett før. Den gamle abba-låten, money, 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 forteller hva det dreier seg om her, nemlig penger. Her viser Stene Sulesund, eller Steno, hva man kan gjøre med en femtilapp som man har fått låna av en publikummer.
Ja, det var lettjente penger. Men det kan komme godt med, for i de tilstøtende lokalene har trylleforhandlere fra hele verden slått seg til, og de fallbyr nye og fristende triks til utvidelse av repertoaret, både for amatørmagikere og de mer profesjonelle. Og bordene bungner av rep og silketørkler, kortstokker og begespill, alskens litteratur og tryllestaver i alle mulige varianter. Jeg henger sammen med en blå, en bund til den røde. Røde henger sammen med den blå, og den blå henger sammen med den røde, den henger sammen med den gule, den henger sammen med den blå, den henger sammen med den hvide, den henger sammen med den røde, sånn her. En liten hendig motorsag og noen løse legemsdeler hører til det mer groteske, men det meste er helt uskyldig. Og handelen går livlig både med ukjente tryllekunstnere i en spe og mer garvede entertainere. Det er mulig, ja. Du vet, de har den gamle høyga med rødt håndtak. Ja, ja. Stor musikk. Og jeg liker den bedre enn de der andre ser nå, de med sidelengs. Ja. Jeg har jo de små som er for fingre da, vet du. Ja, den har jeg. Den har jeg. Tusen! En norsk tusenkronersedel! Stefan, kan jeg få den? Jeg må få skyte inn at her står vi jo som sill i en tønne og studerer dette på klosshold uten å kunne avsløre noe. Men hadde jeg bladd opp med en 12-1300 kroner så hadde jeg fått kjøpt hele trikset med alt som eventuelt skal til for å utføre det. En liten kul ting her til julafton. Anvend noe hvitt papper. Det er hvitt som snø. Driver du stykker. Så det er en gang til. Så her. I desember så er det mørkt om natten. Da har jeg en svart färg. Det røde, det er julenissen. Han er rød direkt. Og det grønne, det er juletreet. Det er grønt i Sverige i hvert fall. Jeg håper det er det i Norge også. Så river man lige stykker så her. Sen folder man sammen allting i en lille pakk. Så her. Så er det en ting vi alle venter på på juleafton. Det er nemlig en julenisse. Glædelig jul. Jo, takk i like måte. Blant forhandlerne kjenner vi også igjen noen av de verdensstjernene som er her for å holde seminarer og forelesninger og være med på den store gallaforestillingen på januar. Her er det polske Arsène Løppe som kan fallby det som skal til for å utføre de triksene han gjennomgår på seminaret. Her finner vi også to av de russiske trollmennene, Bastrakov og Petukin, som har tatt med seg noen typiske spesialiteter fra sitt hjemland. En igjen stridig ung dame. Og like umulig er det å få tak i denne sprelske pengeseddelen. Kan du ikke stoppe den? Ja, ta den opp! Ja, så er den litt penger! Nei! Ja, apropos penger, det er jo ikke alle triks som koster 12-1300 kroner. Den flygende pengeseddelen, den fikk man for 50, og det kan man jo saktens koste på seg. Du kan bare køre med den, du behøver. Ja, ja, ja! Jeg behøver ikke være så tett på. Ja, vi lar salget fortsette, men jeg foreslår at vi tar en tur tilbake til konkurranselokalet. 
hvor man kanskje kunne tro at det var pause og rengjøring, men det hører nok med til et av nummerne. Vi skal se litt på regjerende Norges mester, Vidar Kjetilstad, eller Vidello, som han kaller seg. Det skulle for øvrig vise seg at det ble en ny pris i dagens konkurranse. Og ikke nok med det, hans medhjelperske stakka med en velfortjent premie som beste assistent. Bak scenen er det hektisk liv og røre. Det prepareres, som det heter. Trylleapparatene må være på plass og fungere som de skal. Det skal stelles med både bevingede og pelskledde medaktører. Og man skal sørge for en siste finpuss av fingerferdighet og behendige manipulasjoner. Før start skulle det gå for entré på scenen. Nei, nå, Egele, nå må du unne deg en liten kaffepause, hvis det er noe mer igjen her, da. Kanskje det. Oi, 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 se her. Du er jo en... Krumptapp i hele dette arrangementet her, og du er også et midtpunkt for magisk miljø i Norge, og for så vidt også i Norden. Litt fløtte? Ja, kanskje det. Men det er så det. Hvor lenge har du holdt på med trylling? Jeg har holdt på hele mitt liv. Jeg har aldri gjort noe samfunnsnyttig. Så jeg har bare trullet. Du mener at det er ikke samfunnsnyttig? Jo, det er nok samfunnsnyttig for underholdning. Er det jo behov for. Og trulling, det går jo både for store og små. Vi regner jo barn opp til 70 år i denne bransjen. Ja. Hvis du vil ha sukker, spør du bare takk. Nei, det var jo ikke noe sukker. Men vi må jo trulle frem litt sukker også, vet du. Oi, vær så god. Du kan få en sukkerbit av meg. Takk. Hvor mange mennesker er det egentlig samlet på denne kongressen? Vi hadde tatt målet oss til 250, og de mest optimistiske sa at det blir nok 300. Og vi har registrert 440, så vi er jo fornøyd. Det må jo bety... Det må jo være et bevis på at magisk interesse er voksende. Det er stigende. Det er ofte sånn at i nedgangstider så vil folk ha underholdning. Så mye showbusiness går som regel bedre i nedgangstiden. Og det er ikke bare norske folk som er her, eller nei? Nei, vi har mange nasjoner. Det er egentlig møtt opp 13. Vi har noen som har påmeldt seg fra Bangladesh, men de har ikke kommet frem riktig enda. Og det foregår mye. Det er altså både mikromagi, og det selges magiske apparater, og det er først og fremst konkurranser. Hvordan bedømmes en sånn magisk konkurranse? Det er liksom tre grupper, kan man si. En ting er hvor fingerferdig du er, den teknikken, den bedømmes høyt. Og så er det den måten du fremfører det på, din personlighet og utstråling og presentasjon. Og så er det den tredje, det er hvor pene dine rekvisit er, hvor pene dine kostymer er. Så det er også en ting som teller. Alle de tingene teller til sammen. Så tar vi gjerne bort den beste og den dårligste. 
som som man gör i ski och så kommer man fram till resultatet. Det är er ju en skön sak självklart men de helt stora illusionerna de ser vi väl inte så meget här på våra kanter men som som går igenom kinesiska murer eller tryller bort frihetsgudinnen på ja, en, New York Town. En gång i mellan är er vi ju heldiga att få se det i TV. Men det är er ju typiskt amerikanska ting allt ska vara så stort i Amerika. Mm. Och där är er ju sponsorer som ska ha dessa stora tingen, men vi får ett uh, tryllershow här i Norge nu ut på nyåret mm. med ett amerikanskt upplägg av en skandinavier. Och det gläder vi oss till för det är er god trylling, är er god är er god reklam, dålig trylling eller dålig reklam. Jag brukar jag brukar när jag blåser bubblor så brukar jag en cigarr då. Någon gång för barn så är er det alltid att jag tänder på för det är er inte alltid populärt att röka. Men ja, så är er det seminarer då. Så kommer en bubble. Vad så? Det har ju så kan du se, si, det kan ja, det kan jag också se si, barn för det kan ju alla. Och då det är er grejt. Ja. Det att den spräcker, det är er ett signal om att det är er en ordentlig bubble. Hade ni inte gjort det, så hade det varit nog jux. Okej? Okay? Dessa glaskulorna blir sålt i det er en i England som kommer, han har de där. Så det kan ni notera det det. För den är er ju bara hålla hålla skylt i hona och Så är er det sån och så kan du ta en där, ikring sant? Putt i lomma. Och så ikring sant? Så. Där. Den går upp och ner i lomma. Samma. Och då för det där er workshop när det lager bubblor, där er de två första bubblorna var det som håller. Lägg märke till den och se här. Den håller. Ikring sant? Jag blåser den bort. Den håller. Och nu blir det lättare och lättare. Nu er jeg ikke så helt sikker på om det holder. Jo, men der er sprakken. Det er greit å vite det, at boblene avtar i styrke. Og en annen ting, at hvis jeg holder denne ned slik, så blir boblene, ja, stort sett tunge. Hvis jeg går opp slik, da er de lette. Du ser, det er mye saktere. Ikke sant? Men du kan ta det igjen der. Det er faktisk så lett at varmen fra fingeren vil kunne knuse den, eller holde den oppe, altså. Så vinklen på et sånt rør, enten det bruker tryllestav eller en, en tube, er veldig viktig, da. Men så tillbaka til konkurransene, der André, med det sivile etternavnet Mikkelsen, tydeligvis har varit på tidligere finjonseminarer. Ja, dommerne følger nøye med, og de er jo forpliktet til å sitte der, men for oss andre finnes det flere valgmuligheter. Mange flokker seg rundt småbordene, der noen av verdens beste close-up-magikere viser sine utrolige ferdigheter med både tilskuerne og vårt kamera på klosshold. Følg med nå, så skal jeg love å tilstille. Uh, deck of cards. As you can see. And what I'm going to do is shuffle the cards. Like so. Cut the cards, like so, one more, and uh, we start with uh, four aces and the uh, joker. I'm going to hand you, all of you, that and that for you, and you take and place them in four different parts. Upside down? Upside down would be fine. (coughs) And you gather the cards. And uh, like they say in France, melange, coupe, shuffle, cut, uh, whatever. Satisfied? Uh, yes? Yes. <clears throat> now, what I'm going to do is shuffle the cards like so, and then I will cut the cards 
like so, and I will find an ace. Okay? Okay. So if you want, you can shuffle. Nope. Shuffle? Nope. Shuffle? Nope. No. You? No. Okay. Now remember, I'm going to cut from here to there. Watch. Like so. Like so. Like so. Please. Uh, melange coupe. Yes? Cut? No. No. Okay. okay, now I shuffle. And what I'm going to do, because I'm having a little trouble, we remove the joker, the joker. So you shuffle again. <laughs> That's three, don't tell me, three aces to go. And I must apologize, I don't have a voice because I traveled yesterday many, many hours from New York and I'm, I'm very tired, so... One more time. Yeah, like so, like so. Look, cast a shadow as the other one mixed. Uh, no, you mix. Jeg må jo få lov å skyte inn at det er få tegn som tyder på at han er meget, meget trett når han til tross for all denne stokkingen har likevel klarer å holde kontroll okay. over kortene. Now this time, what I do, I, I, I produce the third ace. That's not an ace, no. Very magical, like so. Like so, look. Like. Like so. Watch this. That, that's, that's not. And that leaves one more, one more. You point to a spot on the table. Keep your finger there, keep your finger. The, the right there? The last ace, I see if I can knock out. Uh, try doing that. Uh, <laughs> <laughs> Og han er ikke mindre fingerferdig Frank Garcias franske kollega Bernard Bilis, som starter med å la en publikummer velge seg et tilfeldig kort og signere det. Your name, for number. <laughs> so I can call you Evelyn. Okay, great. I ask you to sign your, the card so we are sure that I use only one king of spades, okay? Because when I put the card inside the pack, you can see that it's really inside. And all you have to do is... And one card come back on top is the king of spades. Wow! <laughs> I do it a second time because the first time you always think, I speak a lot, I move a lot. No. Really slow motion. If you take the king of spades, just put it inside the pack. All you have to do is it's come back on top. Once again, <laughs> look. Each time you put the king inside the pack, all you have to do is it's come back on top. Of course, if we can do it with the king of spades, we can do it with the nine of diamonds. But it's not very interesting with the nine of diamonds because you don't sign the nine of diamonds. You just sign the king, so it's better to do it with the king. <laughs> So you can see that if you put the card like this, you can even see the card follow the ribbon. It's going to be the Okay? So you remember, each time we put the king inside, all, you have to do, all we have to do is come back on top. Even if you leave the card like this, it's come back on top. Okay? What we can do is to bend the card. If you bend the card like this, you can see the card from far. Where is the king? Great. <laughs> okay. So now you can see where I put the king of spades, okay? Inside the pack. But you can see it come back on top. Have a look. One cup. <laughs> okay. Kongressen går mot sin avslutning. Men först är det festbankett med sceneuppträden av sprekedansare och med mer magi. Blant annet med en av de mest overbevisende svevende damer jeg har sett, der hun hviler på spissen av et sverd. Det er levende lys på veldekkede bord, og praten går om en felles interesse blant både fullbefarende og vordende gjøglere. Med enkelte overraskelser og avbrudd, for eksempel av en av kveldens æresgjester. 
Stående applaus for den gamle jøglerkongen Jens Bok Jensen, og applaus blir det også for kveldens premievinnere. For eksempel for Joakim, med etternavnet Sets Ås, som gikk av med seieren i juniorklassen. Og for Ray Speedy, som ble premiert for magiske klonerier. Og så skal de svinge det elegant, kan de det? Oi, 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 kan de si hepp, å! Wow! Det er sånn som var flott gjort. Så lurer jeg på det spennende øyeblikk. Kan de stå på et ben og si kluk, kluk, kluk? Kluk, kluk, kluk. Ja, men de må si det heit. Kluk, kluk, kluk. Oi, 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 hun la en masse egg. Det er en fantastisk applaus til den under gangen. Det var fantastisk. Tusen takk skal de ha. Nå skal jeg lage noe stilet til dem. Nå skal de si her. Hallo? Her har vi den stiligste dame i hele byen. En stor plass til den andre dame. Tusen takk skal de ha. Vi lar vinneren av kveldens hovedpremie, Finnen Tattoo, avslutte sendingen fra Magitreff 92. Og med hans imponerende produksjon av biljardkuler sier vi takk for at dere ville være med på besøket.